हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोपाल स्टडी पॉइंट में फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में हम लेकर आए हैं नंबर सिस्टम की क्लास नंबर एट को और फ्रेंड्स इससे पहले हमने सेवन क्लासेस ऑलरेडी अपलोड किए हैं यदि आपने अभी तक उन सभी क्लासेस को नहीं देखा है तो सिंपली आप अपने स्क्रीन को जैसे टच करेंगे तो टॉप राइट कॉर्नर पर आपको उस टाइप का एकाई का बटन दिखाई देगा उस बटन को प्रेस करके आप इससे पहले की सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं फ्रेंड्स आज के इस वीडियो सेशन में हम नंबर सिस्टम के एकदम न्यू टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक है नंबर फाइव टॉपिक कर्मागत संख्याओं का योग यानी कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का क्योंकि इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के पूरे चारों टॉपिक को एकदम क्लियर वे में डिटेल्ड वे में आपको पढ़ाया है यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्ले में जो लिंक दिया है उस प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं और उन सभी वीडियोस को आप देख सकते हो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स स्टार्टिंग में हमने पढ़ाया था प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू के विषय में हमने पढ़ाया था बार वाले क्वेश्चंस के विषय में पढ़ाया था शून्यों की संख्या ज्ञात करना यानी कि फाइंड नंबर्स ऑफ जीरोज के विषय में हम पढ़ा चुके हैं अभी फ्रेंड्स हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना यानी कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का और फ्रेंड्स इसी तरह से ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए सो दैट फ्रेंड्स आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलती रहे इसी में हम बाकी सभी टॉपिक्स भी कराने वाले हैं और फ्रेंड्स आज के नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं तो इसमें हम जानेंगे कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात करना तो किस प्रकार से कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात किया जाता है सो फ्रेंड्स इसमें हम तीन संख्याओं के विषय में पढ़ेंगे जिसमें एक है हमारी कर्मागत प्राकृत संख्या दूसरी है कर्मागत सम संख्या और कर्मागत विषम संख्या यानी कि कर्मागत प्राकृत संख्या जिसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या फिर आप काउंटिंग नंबर्स बोल सकते हैं कर्मागत सम संख्या कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर एंड कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर तो सबसे पहले इन तीनों संख्याओं के ऊपर ही आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वन बाय वन हम इन तीनों के विषय में पढ़ेंगे सो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना है और फ्रेंड्स सभी कंसेप्ट को आपको इजी वे में समझना है तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं सबसे पहली संख्या के विषय में कर्मागत प्राकृत संख्याएं यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के विषय में तो कॉन्सिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स क्या होती है तो फ्रेंड्स जो हमारी कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का मतलब होता है एक तरह से लगातार यानी कि एक सीरीज को फॉलो करने वाली जो संख्या होती है जिसमें आप सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं काउंटिंग नंबर्स का तो यहां पर आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सेवन अप टू एन तक ये सीरीज है तो यहां पर आप देखेंगे एक के बाद दो दो के बाद तीन तीन के बाद चार और चार के बाद पाँच यानी कि एक कंटिन्यू एक सिक्वेंस को फॉलो किया हुआ है एक के बाद एक दूसरी संख्या आ रही है तो ऐसी आने वाली कंटिन्यू या फिर लगातार संख्या जो होती है उनको हम बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स या आप फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक के बाद जो दो है और दो के बाद तीन है इन सभी में जो डिफरेंस है वो वन वन का डिफरेंस यानी कि लगातार कंटिन्यू चल रहा है तो इस कारण इस संख्या को हम कॉन्सिक्यूटिव नंबर बोलते हैं तो फ्रेंड्स इसमें हम सबसे पहले कर्मागत प्राकृत संख्या के ऊपर किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम देखेंगे तो सपोज कोई एक नंबर है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन अप टू द एन तो इसमें हमें ज्ञात करना है कि प्राकृत एन यानी कि प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का यदि हमें योग कर, ज्ञात करना है तो उसके लिए हमारी जो शोट्रिक है वो है फ्रेंड्स एन अपॉन टू इन ब्रैकेट एन प्लस वन यानी कि जो संख्याएं हैं जितनी संख्याओं की संख्या है उनको हम दो से डिवाइड करेंगे और उसमें एक जोड़ के उसकी कैलकुलेशन करेंगे यानी कि हमारा क्या फॉर्मूला हुआ n बाई टू एन प्लस वन तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं सो so देट आपको कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इस प्रकार का कि प्रथम दस प्रकृत संख्याओं का योग बताइए प्रथम दस प्रकृत संख्याओं का योग बताइए यानी कि इस प्रकार से एक वर्ड दिया होगा आपको प्रथम तो प्रथम का मतलब है स्टार्टिंग से मतलब वन से स्टार्टिंग फ्रॉम वन यानी कि एक से शुरू होने वाली दस प्रकृत संख्याओं का हमें योग बताना है तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर तो वन हुआ टू हुआ थ्री हुआ फोर हुआ फाइव सिक्स सेवन एट नाइन और टेन 
तो ये यहां तक का हमें क्या बताना है इन सभी प्रकार संख्याओं का क्या बताना है योग बताना है तो इसके लिए मैंने आपको बताया है कि एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर हमारी टेन और हमारा जो फॉर्मूला है हमारा फॉर्मूला क्या है एस एन इज गल टू एन बाई टू एन प्लस वन का तो यहाँ पर एन की वैल्यू टेन रखेंगे तो ये होगा हमारा टेन बाई टू और टेन प्लस वन टेन बाई टू टेन प्लस वन तो यहाँ से काटेंगे तो फाइव टाइम्स कटेगा और यहाँ पर आऊगा इलेवन इलेवन इंटू फाइव इजगल टू क्या होगा फिफ्टी फाइव क्या होगा फ्रेंड्स फिफ्टी फाइव तो इसका क्या हुआ हमारा जो सम आया वो आया हमारा फिफ्टी फाइव तो मैं उम्मीद करता हूँ एकदम सिंपल वे में हमने इसको स्टार्ट किया है और विद एकदम शॉर्टरिक यानी कि एक छोटे से फॉर्मूले का यूज़ करके हम अपने क्वेश्चन को क्वेश्चन का आंसर इस वे में निकाल सकते हैं अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 20 कर्मागत संख्याओं का योग बताइए यानी कि फर्स्ट 20 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स का हमें क्या बताना है सम बताना है तो उसके लिए क्या करेंगे सिंपल वे में हमने आपको बताया है एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 20 होगी और हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है? एस एन इज गल टू एन बाई टू एन प्लस वन क्या है फ्रेंड्स एन बाई टू एन प्लस वन तो एन की जगह ट्वेंटी रखेंगे तो ट्वेंटी बाई टू और ट्वेंटी प्लस वन कितना होगा ट्वेंटी वन यहाँ से कटेगा टेन टाइम्स और टेन इंटू ट्वेंटी वन कितना होगा टू वन जीरो क्या होगा फ्रेंड्स टू वन जीरो अब यहाँ पर देखेंगे टू वन जीरो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अभी फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और यहाँ पर वीडियो पोज करके क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम 25 कर्मागत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए सो फ्रेंड्स आप वीडियो को पॉज करेंगे और इस क्वेश्चन को आप स्वयं से अटैम्प्ट करके इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे मैं उम्मीद करूंगा कि एकदम यदि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा तो आप इसको इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक से लेकर यानी कि एक से पचास तक सभी संख्याओं का हमें क्या बताना है योग बताना है तो सभी संख्याओं का योग बताना है सो so फ्रेंड्स इसमें सभी संख्याओं का योग का मतलब ये है कि जो हमारी काउंटिंग नंबर्स है एक से लेकर पचास तक की उन सभी का हमें क्या बताना है योग बताना है तो इसके लिए हम कैसे लिखते हैं संख्याओं को वन टू थ्री फोर फोर फाइव सिक्स इस तरह से अप टू कहाँ तक है हमारा अप टू हमारा क्या है फिफ्टी तक है कहाँ तक है फ्रेंड्स हमारा है फिफ्टी तक तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो होगी हमारी फिफ्टी और फिफ्टी हुआ तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या होगा एस एन इज गल टू फिफ्टी बाई टू और फिफ्टी प्लस वन कितना होगा फिफ्टी वन तो इस तरह से यहाँ पर आएगा ट्वेंटी फाइव और ट्वेंटी फाइव इंटू फिफ्टी वन करेंगे तो हमारा आएगा बारह सौ पिछहत्तर कितना आएगा फ्रेंड्स बारह सौ पिछहत्तर जो कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अभी हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर आप देखेंगे सपोज इस तरह से भी क्वेश्चन कभी कभी दे दिया जाता है कि वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स अप टू हंड्रेड तक का हमें योग बताना है तो इसके लिए भी हम सेम फॉर्मूले का यूज करेंगे यहाँ पर जो एन की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी फ्रेंड्स यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी हंड्रेड तो हंड्रेड यहाँ पर रखेंगे तो हंड्रेड बाई टू होगा और हंड्रेड प्लस वन कितना होगा वन जीरो वन तो इस तरह से यहाँ पर आएगा फिफ्टी और फिफ्टी की मल्टीप्लाई वन जीरो वन में करेंगे तो हमारा कितना आएगा फाइव जीरो फाइव जीरो तो इस तरह से इसका आंसर हो गया फाइव जीरो फाइव जीरो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका कर्मागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना यानी कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स सो फ्रेंड्स अब की बार जो हमने अभी तक हमने पढ़ा था वो एक तरह से नेचुरल नंबर्स के विषय में पढ़ा था यानी कि कर्मागत नेचुरल नंबर्स जो होती है उनके विषय में हमने पढ़ा था प्रकृत संख्याओं के विषय में हमने पढ़ा था अभी हम पढ़ेंगे कर्मागत सम संख्याओं के विषय में यानी कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव इवन नंबर्स के विषय में सो so फ्रेंड्स इसमें आप देखेंगे कि जो हमारी कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स होती है वो क्या होती है जैसे कि आप देखेंगे टू है फोर है उसके बाद में आपका सिक्स है एट है टेन है और ट्वेल्व है अप टू इसी तरह से एन तक ये चली जाती है सो so फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे कंसिक्यूटिव नंबर्स क्यों हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक तरह से लगातार सीरीज चलती जा रही है विद कॉन्स्टेंट डिफरेंस के साथ में यहाँ पर कॉन्स्टेंट डिफरेंस हमारा क्या है टू है यहाँ पर कहीं पर भी आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंट डिफरेंस क्या है इसका टू है और ये सीरीज बढ़ती हुई जाती है स्टार्टिंग फ्रॉम द लोवेस्ट टर्म सो फ्रेंड्स ये होती है कॉन्सिक्यूटिव की पहचान सो so फ्रेंड्स अभी इसको करने का तरीका क्या होगा यानी कि इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है सिंपल फॉर्मूला है 
एस एन इजकल टू क्या होगा एन इन टू एन प्लस वन का एस एन इजकल टू एन प्लस वन जहां एन होगी जो नंबर्स की संख्या होगी वो होगी और सिंपली इसमें एन इन टू एन प्लस वन हमें करना है वही इसका होगा आंसर तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो क्वेश्चन कैसे होगा यहां पर आप देखेंगे कि प्रथम दस कर्मागत संख्याओं का प्रथम दस कर्मागत सम संख्याओं का हमें क्या करना है योग ज्ञात करना है तो इसके लिए यहां पर आप देखेंगे कि n की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 10 होगी तो यहां पर 10 होगी तो एस एन इजल टू क्या होगा फ्रेंड्स यहां पर 10 होगा और 10 प्लस वन होगा यानी कि आपका 10 गुना क्या होगा 11 और 10 गुना ग्यारह होगा कितना 110 ये होगा इसका आंसर तो आप देखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं चाहे आप किसी भी राज्य के टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सुपर टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या सी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो किसी भी टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण है तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम पचास कर्मागत सम संख्याओं का हमें योग याद करना है तो यहाँ पर प्रथम पचास कर्मागत सम संख्याओं का योग है तो यहाँ पर n की वैल्यू होगी हमारी कितनी फिफ्टी होगी तो n की वैल्यू फिफ्टी होगी तो एस एन इजकल टू क्या होगा हमारा फिफ्टी यानी कि n इन टू एन प्लस वन और n प्लस वन हमारा कितना हो जाएगा फिफ्टी वन क्या होगा फ्रेंड्स फिफ्टी वन तो यहाँ पर फिफ्टी वन होगा तो फिफ्टी इंटू फिफ्टी वन हमारा कितना होगा फिफ्टी इंटू फिफ्टी वन यानी कि आपका होगा टू फाइव फाइव जीरो क्या होगा फ्रेंड्स टू फाइव फाइव जीरो होगा तो इतना यानी कि ये हमारा जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अप्रोच करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा कि प्रथम पचास कर्मागत संख्याओं का ये सेम क्वेश्चन है ये अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा कि प्रथम सत्तर तक कर्मागत सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है क्योंकि यदि आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आपके चांसेस होते हैं बहुत गलत होने के क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है प्रथम सेवेंटी तक जहाँ भी तक वर्ड आ जाए जहाँ भी तक वर्ड आता है तो उसका मतलब ये है कि एक से लेकर एक से ले लेकर तो सत्तर के बीच में जितनी सम संख्याएं आती है उन सम संख्याओं का हमें क्या निकालना है योग निकालना है और पहले वाले क्वेश्चनों में पूछा जाता था कि प्रथम सत्तर सम संख्याओं का योग यानी कि प्रथम सत्तर में सत्तर सम संख्याएं होंगी लेकिन इसमें सत्तर तक पूछा गया है तो सत्तर तक आपकी जो सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे वन टू थ्री फोर फाइव और अप टू यहाँ पर आता है आपका सेवेंटी तो प्रथम यानी कि प्रथम जो आपकी सत्तर तक सम संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी यहाँ पर आप देखेंगे कि वन टू थ्री फोर फाइव अप टू सेवेंटी तक आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारी इसके अंदर आपकी ओड नंबर्स भी है और आपकी इवन नंबर्स भी है तो यहाँ पर जितनी ओड नंबर्स है उतनी ही आपकी इवन नंबर्स है तो यानी कि आपका इस क्वेश्चन को करने के लिए सिंपल हमारा तरीका रहेगा कि जो सेवेंटी है उसको हम टू से डिवाइड करेंगे तो टू से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा थर्टी फाइव आ जाएगा और जो थर्टी फाइव आएगा यही हमारा क्या होगा एन की वैल्यू होगी तो अभी हमें एन की वैल्यू पता लग गई है अभी हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है हमारा एस एन इजगल टू एन और एन प्लस वन का तो यहाँ पर आप देखेंगे एस एन यानी कि एन की वैल्यू अभी हमारे पास थर्टी फाइव है और थर्टी फाइव प्लस हमारा वन हो गया तो इस तरह से थर्टी फाइव इंटू क्या होगा थर्टी सिक्स हुआ और थर्टी फाइव इंटू थर्टी सिक्स आता है वन टू सिक्स जीरो कितना आता है वन टू सिक्स जीरो और यही होगा इस क्वेश्चन का आंसर आप यहां पर देखेंगे कि इस तरह से हमने क्वेश्चन को किया है सिंपली जब भी तक आता है कि इतने तक बताइए तो इतने तक का मतलब क्या होता है कि जो संख्या दी गई है उसका हम क्या करेंगे सबसे पहले हाफ कर देंगे और हाफ करने के बाद में जो हमारा नंबर आएगा वो होगा हमारा एन की वैल्यू क्या होगा एन की वैल्यू होगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है फ्रेंड्स अभी हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा कि कर्मागत विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना यानी कि सम ऑफ कॉन्सिक्यूटिव ओड नंबर्स का तो ये क्या होती है आपको पता है कि फ्रेंड्स ये यानी कि वन थ्री फाइव सेवन नाइन इस तरह से अप टू अप टू एन तक यदि हम जाते हैं तो ये सभी संख्याएं क्या होती हैं हमारी विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स होती है तो ओड नंबर्स का हमें योग ज्ञात करना है यानी कि सम ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा एस एन इजकल टू एन स्क्वायर ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है एस एन इजकल टू एन स्क्वायर जहाँ भी पूछा जाए कि प्रथम एन विषम संख्याओं का योग तो उस समय हमारी शॉर्ट ट्रिक लगेगी एस एन इजकल टू एन स्क्वायर की 
तो चलिए फ्रेंड्स इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर नाइन तो इसमें क्या दिया है प्रथम दस विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो प्रथम दस विषम संख्याओं का मतलब है एन की वैल्यू हमारी दस है तो सिंपली हमें क्या करना है एस एन इजकल टू एन का क्या करना है स्क्वायर तो एन का स्क्वायर करेंगे यानी कि दस का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा तो सीधे सीधे इसका आंसर निकल गया है यानी कि टेन की का स्क्वायर यही इसका आंसर होगा अभी फ्रेंड्स इसके ऊपर एक और क्वेश्चन देखेंगे सो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि प्रथम पचास विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो प्रथम पचास विषम संख्याओं का योग का मतलब है एन की जो वैल्यू है वो कितनी होगी पचास होगी तो एस एन इजकल टू क्या होगा फ्रेंड्स एन स्क्वायर और एन स्क्वायर का मतलब है पचास का स्क्वायर पचास इंटू पचास यानी कि आपका होगा पच्चीस सौ तो पच्चीस सौ क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बीस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा अभी फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स सी टाइप का एक क्वेश्चन है और यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लेकिन इसमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है आप देखेंगे यहाँ पर प्रथम पचास तक यहाँ पर प्रथम पचास तक पूछा गया है तो विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो जब भी इस तरह से पूछा जाए कि प्रथम पचास तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कि सिंपली हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा वन है थ्री है फाइव है सेवन है नाइन है इस तरह से हमारा क्या है अप टू यानी कि हमें फिफ्टी तक हमें निकालना है कि कितनी हमारी विषम संख्याओं का योग होगा तो इसके लिए आपको पता है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने तक तो हम क्या करते हैं सिंपली जितना नंबर दिया है उसको हम दो से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर जितनी संख्या आएगी वो आएगी हमारी n की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स n की वैल्यू आएगी और n की वैल्यू आएगी तो अभी हमारे पास में n की वैल्यू आ गई है तो आप देखेंगे n की वैल्यू आ गई है तो एस एन यानी कि विषम संख्याओं का एस एन क्या होगा यानी कि सम ऑफ और नंबर्स क्या होगा वो होता है हमारा एन स्क्वायर जैसे कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया था तो एन स्क्वायर यानी कि पच्चीस का स्क्वायर होगा कितना सिक्स कितना होगा फ्रेंड्स सिक्स ट्वेंटी फाइव उसका क्या होगा आंसर हो जाएगा उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स एकदम आपको हर एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा होगा यदि आपको थोड़ा बहुत भी यदि कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए उसका जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रथम बीस तक विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए इसमें भी फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है बीस तक तो बीस तक का मतलब क्या होता है बीस तक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी सम संख्या भी होती है इसके अंदर आपकी विषम संख्या भी होती है लेकिन हमें निकालना है विषम संख्याओं का योग तो विषम संख्याओं का योग निकालना है तो इस बीस को हम दो से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा दस और दस ही हमारा क्या होगा एन की वैल्यू होगी तो एन की वैल्यू हमें पता लग गई है दस तो अभी हमारे पास में जो शॉर्ट ट्रिक है एस एन और नंबर्स का वो है होता है एन स्क्वायर तो एन स्क्वायर मतलब टेन का स्क्वायर तो टेन का स्क्वायर कितना होगा हंड्रेड जो हंड्रेड होगा इसका आंसर जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको सब कोई कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और हर एक क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा तो फ्रेंड्स यदि आपको ये वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर कर दीजिए और फ्रेंड्स यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करते हैं और अपना जो फीडबैक है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं सो so फ्रेंड्स इससे क्या होता है आपका जो फीडबैक है मेरे तक पहुँच पाता है और मैं ज़्यादा जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ और आपका यदि फीडबैक अच्छा रहता है तो आपको जल्दी से जल्दी यानी कि आपको रेगुलर बेसिस पर वीडियो मिलती रहेगी तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो मंगल में हो और इसी शुभकामना के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस